ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையில் இருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த்து நியூ புக் பாலிட்டியில் வால்யூம் ஒனில் இந்தியாவில் நிர்வாக அமைப்பு இந்த லெசனோட புக் பேக் வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அனைத்து இந்திய பணிகளின் உறுப்பினர்களை யார் நியமனம் செய்வார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழு தலைவர் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் மத்தியில் குடிமை பணியிடங்கள் நியமனங்களுக்கு பொறுப்பான ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழு என்பது அப்படின்னு கேட்காங்க அரசால் அனுமதிக்கப்பட்டது இதுதான் வந்து ஆன்சர் மூணாவது கொஸ்டின் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழுவின் உருவாக்கம் வந்து அரசமைப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது நாலாவது கொஸ்டின் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழுவின் முக்கிய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்காங்க இவை அனைத்தும் அதாவது அனைத்து இந்திய மற்றும் குடிமை பணிகளுக்கான தேர்வுகள் மூலம் நியமனம் செய்தல் கடமையை நிறைவேற்றும் போது ஏற்படும் செலவுகளை ஏற்பதற்கான குடியரசுத் தலைவரிடம் வந்து அறிவுறுத்தல் குடிமை பணியாளர்களுக்கு எதிரான குடியரசுத் தலைவர் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் இந்த மூணுமே வந்து ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழுவோட முக்கிய செயல்பாடுகள் அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் உறுப்பினர்களின் பணிக்காலம் முடியும் முன்னே அவர்களை பணி நீக்கம் செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து உச்ச நீதிமன்ற பரிந்துரையின்படி குடியரசுத் தலைவர் வந்து செய்வார் ஸோ இந்த ஒன்றிய அரசு பணியாளர்னா யூபிஎஸ்சி இது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஆறாவது கீழ்கண்டத்தில் எது அனைத்து இந்திய பணி அல்ல அப்படிங்கிட்டுருக்காங்க இந்திய பொருளாதார பணி செவன்த் கொஸ்டின் கீழ்கண்டத்தில் எது ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சட்டப்பூர்வமான பணி அல்ல அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க மாநில தேர்வாணைய செயல்களை கண்காணித்தல் ஸோ இது வந்து அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தோட ச பணி அல்ல எட்டாவது கொஸ்டின் புதிய அனைத்து இந்திய பணியை இவ்வாறு உருவாக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்துடன் ஆலோசித்து உருவாக்க முடியும் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் யாருடைய விசாரணையின் அடிப்படையில் மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய குழு உறுப்பினர் பதவி நீக்கம் செய்யப்படலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி அது மாதிரி மாநில அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் பத்தாவது கொஸ்டின் இந்திய தற்காலிக நிதியிலிருந்து ஏற்கப்படும் செலவுகள் வந்து பல மாநிலங்களிலிருந்து வரும் பங்களிப்புகளை ஈடு செய்வதன் மூலம் வந்து செய்ய முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை ஆன்சர் பதினோராவது கொஸ்டின் கீழ்கண்ட எந்த சட்ட முன்மொழிவு அல்லது தீர்மானம் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையோடு தொடர்புடையும் கேட்டுக்காங்க தணிக்கை தீர்மானம் பன்னெண்டாவது மக்களவை வாக்குக்கணக்கில் வாக்களிக்கிறார் எதிர்பாராத செலவுகளை ஏற்பதற்காக பதிமூணாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றில் எந்த சட்ட முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தில் நிதிநிலை அறிக்கையோடு சேர்ந்து அடி அளிக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டுக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நிதி சட்ட முன்வரைவு மற்றும் ஒதுக்கீட்டு சட்ட முன்வரைவு இதுதான் ஆன்சர் ஃபோர்டீன்த்து கொஸ்டின் அரசமைப்பில் மத்திய அரசு பல வரிகளை விதித்து வசூல் செய்து அதை மாநிலங்களோடு பகிர்ந்தளிக்கிறது இதில் எந்த அரசமைப்பு அதிகாரம் மாநிலங்களுக்கு வரிகளை பகிர்வதற்கு முடிவு செய்கிறது முடிவெடுக்கிறதுங்க இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நிதி ஆணையம் தான் ஆன்சர் பதினஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் போடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் இரண்டு அல்லது அதற்கு அதிகமான எண்ணிக்கையிலான மாநிலங்களின் கூட்டு பணியாளர் தேர்வாணையம் வந்து தொடர்புடைய மாநில சட்டமன்றங்களின் ஒப்புதல் பெற்று நாடாளுமன்றம் மூலம் அமைத்திட முடியும் ஸோ அதாவது ரெண்டு மாநிலத்துக்கு ஒரே ஒரே இது வந்து இருக்கும் பணியாளர் தேர்வாணையம் அது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒன்றிய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் முந்தைய அமைப்பான அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பதினெட்டாவது கொஸ்டின் நாடாளுமன்றம் பொதுவாக மூன்று கூட்டத்தொடர்களை கொண்டது கீழ்பருவற்றுள் வந்து தவறாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது எது அப்படின்னு கேட்காங்க இளவே நீர்காலம் கூட்டத்தொடர் ஸோ இதுதான் வந்து தவறானது மீதி மூணு வந்து சரியானது பத்தொம்பதாவது கொஸ்டின் மக்களவை மாநிலங்களை விட உயர்ந்தது எனில் ஏனெனில் அப்படின்னு கேட்காங்க ஏன்னா மக்களவை நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்பு அமைச்சரவை குழு மக்களவைக்கு கட்டுப்பட்டது மக்களவை வந்து நிதிநிலை அறிக்கையை கட்டுப்படுத்துகின்றது இதனால தான் வந்து மக்களவை வந்து மாநிலங்களவை விட உயர்ந்ததுன்னு சொல்கிறோம் இருபதாவது கொஸ்டின் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு கூட்டு தேர்வாணையம் என்பது சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்றங்கள் கூட்டு தேர்வாணையம் உருவாக்க தீர்மானம் இயற்றிய பின் நாடாளுமன்றத்தால் உருவாக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருந்தோம் இருபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் ஒரு அமைச்சகத்தின் அனைத்து கொள்கைகள் மற்றும் நிர்வாக விவகாரங்களில் முதன்மை ஆலோசகர் அந்த அமைச்சகத்தின் செயலாளர் இது வந்து கூற்று காரணம் வந்து குடிமை பணிகளின் தலைவர் அமைச்சக செயலாளர் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சரியானது கூற்றும் காரணமும் சரியான விளக்கம் அடுத்ததாக பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க கூடுதல் செயலாளர் அப்படிங்கிறது வந்து துறைன்னு வரும் கீழ்நிலை செயலாளர் வந்து கிளைன்னு வரும் அடுத்ததாக துணை செயலாளர் வந்து பிரிவுன்னு வரும் செயலாளர் வந்து கூட்டம்னு வரும் 
ஸோ இதில் பிரிவு ரெண்டு தடவை பத் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் கூற்று ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் அடிப்படையிலான வளர்ச்சி மாதிரியை இந்தியா பின்பற்றுகிறது காரணம் வந்து ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்திலும் இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு அந்த இலக்கை எட்டும் வகையில் அதிகாரிகள் பணியாற்றுமாறு முடுக்கிவிடப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து இரண்டும் சரியானது சரியான விளக்கமும் ஸோ இது இந்த இதோட அவ்வளோதான் இந்த லெசன் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் லெசனை வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தே